ஹாய் திஸ் இஸ் சந்தோஷ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் பேக்கா நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் டென் இங்கிலீஷ் சிபிஎஸ்சில இருக்கக்கூடிய செவன்த் சாப்டர் ஆன தி நெக்லஸ் ஸ்டோரி தான் பார்க்க போறோம் விச் வாஸ் ரிட்டன் பை கை டி மேனு பேசன்ட் இது ரொம்பவே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி மேபி நீங்க சின்ன வயசுல உங்களுடைய எயித் ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுதே கூட நீங்க இந்த ஸ்டோரியை வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கலாம் இந்த ஸ்டோரியோட கெஸ்ட் என்னன்னு வந்து பார்த்து நம்ம கதையோட ப்ரோடகானிஸ்ட் ஒரு பிசிக்கலி ஷீ இஸ் பியூட்டிஃபுல் பட் அவங்க ரொம்பவே ஒரு செல்ஃபிஷ் லேடி இவங்களுக்கு ரொம்ப ரிச்சா வாழணும் ரிச்சான ஒரு பர்சனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்பவே ஆசை பட் இவங்க வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலின்றதால இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் பண்ணக்கூடிய பையனும் மிடில் கிளாஸ் தான் இருக்கான் சோ நம்மளுடைய ப்ரோட்டகானிஸ்டோட லைஃபே வந்து ரொம்ப மிசரியா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பணக்காரனா வாழணும் பெரிய பெரிய பார்ட்டிக்கு போகணும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான டிரெஸ்ஸஸ் போடணும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான நகைகள்லாம் போடணும்னு ஆசை பட் இது எதுவுமே நடக்கும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சனை தான் வந்து மேரேஜ் பண்ணிருப்பாங்க அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க லைஃபே வந்து ரொம்ப சாதாரணமா தான் இருக்கும் இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஒரு பெரிய பார்ட்டிக்கு போறாங்க அந்த பார்ட்டிக்கு போறதுக்காக இவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து ஒரு நெக்லஸ் கடன் வாங்கிட்டு போறாங்க அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட வாங்கின அந்த நெக்லஸ் வந்து இவங்க தொலைச்சிடுறாங்க அது ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் அதை வந்து நம்மளுடைய ஹீரோயின் தொலைச்சிடுறாங்க கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்றது தான் மீதி கதை நம்ம இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆத்தர் பத்தி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தி நெக்லஸ் வாஸ் ரிட்டன் பை கை டி மேனு பெசன் ஹி வாஸ் போர்ன் ஆன் ஃபிஃப்த் ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி அண்ட் டைட் ஆன் சிக்ஸ்த் ஜூலை எயிட்டீன் நைன்டி ஹி டைட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி டூ இவர் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ரைட்டர் இவரை மாஸ்டர் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரின்னு கூட சொல்றாங்க ஸ்டோரிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க வாழ்க்கையில இந்த பொருள் நான் கிடைச்சா நான் ரொம்பவே ஹாப்பியா ஆயிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பொருள வந்து இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க இந்த வீடியோட கடைசியில ஏன் சொன்னது புரியும் கண்டிப்பா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப இந்த வீடியோ பாருங்க சரி வாங்க ஸ்டோரிக்கு போயிடலாம் சரி வாங்க இந்த ஸ்டோரியை பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுல இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் யார் யாரும் பாத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான கேரக்டர் மெட்டில்டா லோயிசல் இவங்க தான் இந்த கதையோட ப்ரோடகானிஸ்ட் இவங்க பிசிக்கலி பியூட்டிஃபுல் பட் இவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு ஆடம்பரமான ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசை ஆனா இவங்க வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் நெக்ஸ்ட் மோஹர் லாய்சல் இவர் யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் மெட்டில்டா உடைய ஹஸ்பண்ட் தான் இவரும் ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸ் ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு கிளர்க்கா ஒர்க் பண்றாரு மிஸ்எஸ் ஃபாரஸ்டியர் இவங்க வந்து நம்மளுடைய மெட்டில்டா உடைய ஒரு வெல்த்தி ஃப்ரெண்ட் தான் இவங்க மெட்டில்டா உடைய ஒரு க்ளோசஸ்ட் வெல்த்தி ஃப்ரெண்ட் தான் இவங்களை பார்த்து எப்பவுமே மெட்டில்டா ஜெலஸ் ஆகிட்டே இருப்பா வாங்க இப்ப இந்த ஸ்டோரிய அப்படியே ஒரு மூவி மாதிரி பாத்துடலாம் இந்த ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல நம்மளுடைய ஹீரோயின் மெட்டில்டாவை தான் காமிக்கிறாங்க இவங்க ஒரு யங் லேடி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாவே இருப்பாங்க இவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு ரிச் லைஃப் வாழணும்னு ஒரு ஆசை பட் இவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளர்க் ஜாப் தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து இவங்களால ரிச்சா வாழ முடியல ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸ் லைஃப் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம மெட்டில்டா பெருசா சேவிங்ஸ் எல்லாம் எதுவும் பண்ணல அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுல பார்க்கக்கூடிய மாப்பிள்ளை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சோ அவங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ்ன்றதால அவங்க ஒரு கிளர்க் வேலை செய்யறதால அவங்க பார்க்கக்கூடிய மாப்பிளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லோ ரேங்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல ஒரு கிளர்க் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மாப்பிள்ளை தான் பாக்குறாங்க வேற வழியே இல்லாம நம்ம மெட்டில்டாவும் அவரையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம மெட்டில்டா வந்து ரொம்பவே ஹன்னாப்பியா தான் ஃபீல் பண்றாங்க அவங்களுக்கு ரொம்பவே சஃபரிங்கா இருக்கு இந்த லைஃப் ஏன்னா வந்து அவங்க எப்ப என்ன நினைப்பாங்க ரொம்ப ஒரு சஃபஸ்டிகேட்டடான வாழ்க்கை வாழணும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா பிளேஜரா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதால அவங்க வாழ்க்கை வந்து மிசரியா தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா நம்ம மெட்டில்டா என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களுடைய அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வால்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டர்த்தியா இருக்கும் ரொம்ப ஓல்டு சேர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து சேடாவும் ஃபீல் பண்றாங்க ரொம்பவே வந்து கோமாவும் வருது இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க முழுக்க முழுக்க நம்ம மெட்டில்டா வந்து இந்த காசு விஷயங்களை மட்டும் தான் நினைப்பாங்க நம்ம கிட்ட காசு இல்லையே நம்ம ஹஸ்பண்ட் வந்து அவ்வளவு சம்பாதிக்கலையே நம்ம ஒரு பெரிய வீட்டுல இல்லையே அப்படின்னு மட்டும் தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க டெய்லியும் நைட்டு நம்ம மெட்டில்டாவோட ஹஸ்பண்ட் லாய்சல் வந்து டின்னர் டேபிள்ல உட்காந்துட்டு அந்த பவுல் ஓபன் பண்ணும் பொழுது அதுல வந்து பாட் பாய் ஏதாவது செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க அதை ஓபன் பண்ணி பார்த்த உடனே அவனுக்கு ர
இன்விடேஷன் பார்த்த உடனே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பட் நம்ம மிடில் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த இன்விடேஷன் தூக்கி டேபிள் மேலே போட்டுட்டு இந்த பார்த்து நான் என்ன பண்றது இந்த இன்விடேஷன் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனே நம்ம லோஹிசல் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உனக்கு இன்விடேஷன் பார்த்த ரொம்ப ஹாப்பியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இந்த இன்விடேஷன் எல்லாருக்குமே கிடையாது ரொம்ப செலக்டட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க நீ எல்லா ஆபிசர்ஸையும் பார்க்கலாம் ஒரு நம்ம மிஸ்டர் லாய்சல் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் மெட்டில் டாக்கிட்ட சொல்றாரு உடனே உடனே மெட்டில் தான் கோவமா வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட பாக்குறாங்க பாத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அகேஷன் இருக்கு ஒரு கிராண்டான அகேஷன்ல எனக்கு போட்டு ட்ரெஸ்ஸே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்றாங்க உடனே நம்ம மிஸ்டர் லாய்சல் என்ன சொல்றாரு நீ நமக்கு தியேட்டருக்கு போகும் போதெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போட்டு வருவே அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா தான் இருக்கும் அதே போட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே மெட்டில் தான் அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க உடனே நம்ம மிஸ்டர் லாய்சல் வந்து என்ன ஏன் அழுவுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட நம்ம மெட்டில் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பாட்டுக்கு போட்டுட்டு போகக்கூடிய ரொம்ப ஒரு கிராண்டான ட்ரெஸ் என்கிட்ட இல்ல அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க கொலிக் யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ஒரு நல்லா பெட்டர் ட்ரெஸ் வச்சிருப்பாங்க அவங்க ஒய்ஃப்க்கு அந்த பர்சன் யார்கிட்ட கொடுத்துருங்க சோ அவங்க வந்து இந்த பங்கனுக்கு போகட்டும் நம்மளால போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதாங்க உடனே நம்ம மிஸ்டர் லாய்சல் என்ன கேக்குறாருன்னா சரி ஓகே ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு நம்ம மெட்டில் தான் ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க ரொம்ப அதிகமா சொன்னாலும் வேணாம் சொல்லிட்டு வாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீடியமா அமௌண்ட் சொல்லலாம்னு யோசிச்சுட்டு எனக்கு எவ்வளவு ஆகும் தெரியல பட் ஒரு போர் ஹண்ட்ரட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க என்ன <laughs> சொல்றாரு <laughs> 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 <laughs>
ஒரு 
ஒரு உமனை பாக்குறாங்க குழந்தையோட நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வேற யாரும் இல்ல மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியர் தான் மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியர் வந்து பாத்தீங்கனா இப்போவுமே வந்து யங் பியூட்டிフル அண்ட் அட்ராக்டிவா இருக்காங்க அதாவது மிஸ்ஸஸ் லாய்சல் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரஸ் ஆயிராங்க சரி போயிட்டு இவங்க கிட்ட இப்ப எல்லாம் உண்மையா சொல்லிரலாம் அதான் நம்ம அதான் நம்ம நெக்லஸ் கொடுத்துட்டமே அப்படி சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் ஸ்டோரியா உங்க கிட்ட சொல்றாங்க நம்ம மெடில்டா வந்து அவங்க கிட்ட போய்டே ஜெயின் அப்படினு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாங்க ஜெயின்ன்றது வந்து ஃப்ராஸ்டியரோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் யாரா இவங்க நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க ஏனா நம்ம மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியருக்கு இவங்க யாரனே அடையாளம் கூட தெரியல உடனே நம்ம மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியர் என்ன சொல்றாங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா எனக்கு நீங்க யாரும் தெரியல அப்படின உடனே நம்ம மெடில்டா சொல்றாங்க நான் தான் மெடில்டா லாய்சல் அப்படினு சொல்றாங்க மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியர் வந்து ஷாக் ஆயிடுறாங்க ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்டா இருக்கு உங்களுக்கு நீ ரொம்பவே மாறிட்டே அப்படினு சொல்ற உடனே மெடில்டா சொல்றாங்க என்ன சொல்றது இந்த எல்லா ஹாரபிளான டைம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம் அப்படினு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க உடனே மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியரும் கேக்குறாங்க ஏன் என்ன ஆச்சு உடனே நம்ம மெடில்டா வந்து அந்த फ्लैशबैक விஷயத்தை சொல்றாங்க மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் வந்து ஒரு ஒரு மினிஸ்டர் ஓடிய பார்ட்டிக்கு போணும்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் வந்து லோன் வாங்கி இருந்தேனே அதாவது கடனா வாங்கி இருந்தேனே ஞாபகம் இருக்கா நான் ஆமா ஞாபகம் இருக்கே அப்படி சொல்லிட்டு அந்த நெக்லஸ் நான் தொலைச்சிட்டேன் அதனால தான் இந்த நிலமை எனக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு மெடில்டா சொல்றாங்க உடனே மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியர் என்ன சொல்றாங்க நீ தான் அந்த நெக்லஸ் என்கிட்ட கொடுத்துட்டியே நீ ஏன் கவலைப்படுறன உடனே இல்ல இல்ல அந்த நெக்லஸ் நான் தொலைச்சிட்டேன் பட் அதுக்கு பதிலா வேற ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் அந்த டைமண்ட் நெக்லஸ் வாங்குன காசை நான் அடைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 இயர்ஸ் ஆகுது இப்போ எல்லா கடனையும் அடைச்சிட்டேன் என்கிட்ட எந்த கடனும் இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு சாட்டிஸ்ஃபைட் சொல்றாங்க உடனே மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியர் என்ன கேக்குறாங்க இரு இரு நீ என்கிட்ட நீ கொடுத்தது வந்து ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் அப்படினு கேக்குறாங்க ஆமா நீங்க பார்க்கவே இல்லையா ஓபன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சீங்களா அது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இல்லாம வேற ஏதாவது நெக்லஸ் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சீங்களா அப்படினு கேக்குறா உடனே சிரிச்சிட்டே நம்ம மிஸ்ஸஸ் ஃப்ராஸ்டியர் என்ன சொல்றாங்கனா ஐயோ அந்த நெக்லஸ் வில்ல இருக்க கூடிய டைமண்ட் வந்து オリジナルே கிடையாது அது ஒரு ஃபால்ஸ் டைமண்ட் அந்த நெக்லஸ் உடைய மொத்த விலையே வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 francs தான் இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இப்படி சொன்னதோட இந்த ஸ்டோரியை இங்கே கம்ப்ளீட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய வந்து பொய்யான விஷயங்களை தேடி போவோம் ஐபோன் வாங்கணும் பெரிய கேடிஎம் பைக் வாங்கணும் அப்படி அப்படினு சொல்லிட்டு பட் உண்மையான சந்தோஷம் இது எதுலயுமே கிடையாதுன்றத வந்து நம்ம லேட்டரா தான் புரிஞ்சிப்போம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி ரொம்பவே கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो